Xiaomi TV 4S – один из самых доступных 4К телевизоров на Android TV такой большой диагонали. В чем подвох? Почему за такие деньги мы получаем такую огромную 4К панель? Или это просто Xiaomi и он топ за свои деньги? Мне прислали его на обзор три недели назад. Мы его поставили в офисе, и все это время тут постоянно крутились какие-то клипы. Ярик играл в PlayStation 4. Мы просто на фончике пускали какую-то музыку. В общем, спустя неделю тестирования я купил себе такой же домой. И вот уже две недели им пользуюсь. Поэтому это видео — это опыт использования таким вот Xiaomi TV 4S 55-й диагонали. В этом видео я хочу рассказать вам всем плюсы и минусы этого телевизора. А они у него есть, и не надо ожидать, идеальный телевизор за, за такие деньги и досмотрите видео до конца и поймете все-таки нивелируются эти минусы ценой для вас или нет в общем ссылка на этот такой телек в описании а мы начинаем Xiaomi TV 4s выпускается в двух диагоналях 55 дюймов как у меня и 43 дюйма вот такая вот они по сути одинаковые по характеристикам разница только в размере диагонали и плотности пикселей ну то есть на большей диагонали 80 точек на дюйм, а на меньшей получается 102. Ну, это и логично. Начать хотелось бы с корпуса, но очень коротко. Xiaomi, когда показывали этот ТВ, делали большой акцент на металлический корпус. Ну, как сказать, металл тут есть, рамка, все остальное пластиковое. С другой стороны, вы смотрите на телевизор только спереди или сбоку. Поэтому то, что он находится сзади, лично меня не волнует. А если вас волнует, то можете взять себе Samsung The Serif, который красивый со всех сторон. В подсказке будет ссылочка, мы его тоже снимали. Дизайн минималистичен. Единственное, что мы видим спереди, тонкие рамки, аккуратные металлические ножки и надпись Mi. Вот так, кстати, он выглядит на стене у меня дома. Ну, правда, очень хорошо и достаточно стильненько, так минималистично. Пульт, лично как для меня, тоже почти идеален. Он компактный, с минимальным количеством кнопок, работает по Bluetooth. Почему тогда почти идеален? Я извиняюсь, я буду сливаться с фоном, но у нас почему-то очень жарко. Я поэтому буду в футболке, простите. Потому что дома я уже много лет пользуюсь приставкой Xiaomi Mi Box на Android TV. И там практически такой же пульт. Но только немножко другое расположение кнопок. И когда я перехожу из кухни в спальню, я случайно нажимаю не на те кнопки. Ну, это личная моя боль, поэтому если абстрагироваться от вот этого пульта Mi Box, то все хорошо. А все потому, что на этом ТВ есть два лаунчера. О них я еще чуть позже расскажу. Почти во всех обзорах этого телевизора говорят о простом пластике. Вы чего? Телек 55-й диагонали на момент съемки стоит 13 999 гривен. Пластик на пульте простой? Вы серьезно? На пульте есть микрофон для работы встроенного голосового поиска э, в Android TV. Но это скорее преимущество Android TV, чем конкретно этого пульта, но микрофон работает хорошо. И функции мыши или указки, как на более дорогих моделях типа LG, э, тут нет. Но опять же, давайте помним о его цене. Ну и теперь к самому важному матрице. Она глянцевая с антибликовым покрытием, которое к слову не такое уж и сильное. Стоит разместить его правильно в комнате и постараться избежать попадания отражения от окна, либо прямого солнечного света. Блок светодиодов подсветки расположены прямо за матрицей, поэтому даже в полной темноте и под углами нет каких-то адских перепадов в подсветке. Максимальная яркость, к слову, составляет 330 кандел на метр. Это, в общем-то, хорошо за такие деньги, но вот HDR, о котором говорится даже на коробке это просто надпись на коробке если я неправильно говорю кандел на метр напишите об этом в комментариях я думаю это так читается согласно сертификации понятия hdr ну вот на международной арене обязательным условием является яркость 1000 кандел на метр тут 300 то есть это не то что не дотягивает это даже рядом не стоит поэтому hdr -а тут не ждите более того при просмотре каких-то темных сцен в фильме при дневном освещении деталей иногда не хватает к тому же тут нет поддержки 10-битного цвета максимум 8 бит поэтому иногда можно прикопаться к отображению полутонов но я объективно понимаю что это если прикапываться и кстати мне кажется именно поэтому в данный момент нет ни одного способа заставить работать netflix на этих тв на момент съемки в конце 2019 года приложение Netflix сюда не устанавливается. В маркете его нет, но его можно поставить АПКшкой, собственно говоря, мы это и сделали. Но при запуске он выдает ошибку. То есть нет сертификации 
функции этого телевизора самой компании Netflix. Они беспокоятся о том, чтобы э, тот контент, который они вам продают, вы получили в максимальном э, качестве, хорошем. Но, вроде бы как, по слухам, они у себя, Xiaomi, в Твиттере постили картинку там, где они смотрят на вот таком вот телевизоре Netflix. То есть они работают над этим, и я думаю, что с каким-то обновлением все-таки поддержка появится. Но пока он не работает, об этом надо знать. Что касается цветопередачи, тут тоже есть нюанс. По умолчанию из коробки картинка холодная. Я не люблю холодный цвет, да и как-то хочется реалистично, чем с синим оттенком. Я перепробовал все предустановленные режимы, и наиболее приятная картинка в режиме спорт. Она теплее, отключаются все дополнительные предварительные настройки и улучшатели, и становится хорошо. Естественно, если поставить рядом какой-то телевизор а бренда, который стоит в два раза дороже, включить одно и то же видео, там картинка будет лучше. Конечно, но он стоит в два раза дороже. И это вы заметите только вот в непосредственном сравнении. У меня, например, в комнате один телевизор, и когда я смотрю на него, меня все устраивает в спорт-режиме с выключенными всякими улучшалками. Что касается детализации 4К, матрица тут действительно 4К, 3840 на 2160 точек. Но расположение пикселей тут нестандартное. Опять же, когда я смотрел обзоры на YouTube этого телевизора, в частности, видео на канале Кедр от Лепоты, я услышал, что Саша жалуется на то, что он прям видит смещение пиксельной решетки. Ну, не знаю. Я смотрел телевизор и с нормального расстояния в метра 3-4, из пары метров. Я это не вижу. То ли я слепой, то ли я не понимаю, как я это должен увидеть. Но для меня картинка очень четкая и резкая. Я очень советую, если у вас есть возможность перед покупкой прийти в магазин, э, попросить включить какой-то 4К контент, посмотрите, может вы увидите, но я правда, я не вижу этого. Очень четкая и резкая картинка. Что касается звука. Xiaomi на презентации прям сильно хвалили за очень крутой звук. Они включали там в динамиках э, типа как играет обычный телевизор и как играет телевизор Xiaomi. Там супер потрясающий звук. Нет, не надо тоже ждать, что тут будет супер акустика. Но справедливости ради хочу сказать, что она громкая, звук чистый, слышны высокие, средние и низкие. Видимо, за счет толщины корпуса получилось поставить нормальные динамики. Но если вы хотите прям вот окунуться в звук, то да, вам придется подключать какую-то дополнительную аудиосистему. Я дома оставил как есть. Смотреть сериалы, фильмы, включить музыку на фоне, не вечеринку устраивать, а просто включить музыку на фоне, более чем достаточно. Что еще хочется сказать по железу? Тут 3 HDMI входа, 2 USB, причем оба второй версии, LAN-разъем сетевой карты, вход для антенны и стандартный аудиовыход. Оптического выхода тут нет. Когда дома я его вешал на стену, я очень радовался тому факту, что когда мы делали ремонт, мы проложили гигабитные кабеля интернета прямо в стенку, чтобы когда я куплю телевизор, мы могли смотреть 4К с торрентов без задержки, ну вот чтобы максимально классно. Классно было, у меня 500 мегабитный дома Wi-Fi, должно все классно работать. Но тут я немножко, так сказать, споткнулся. Сетевая карта на этом телевизоре 100 мегабитная, то есть больше чем 100 он не принимает. Не то чтобы я не могу смотреть 4К торренты прямо в онлайне, нет, могу. Но такая вот первоначальная загрузка иногда составляет 20-25 секунд. Я понимаю, что это могло произойти быстрее, если бы сетевая карта поддерживала более высокую скорость интернета. Но работает, но она стамогибитная. Я думал больше. Как я уже говорил, работает Mi TV 4S сразу на двух оболочках, которые можно переключать прямо на лету. Важный момент — скорость включения. Опять же, потому что в некоторых обзорах жаловались на то, что он включался почти минуту. И это отчасти правда. Если подключить его в розетку и нажать включение, то запуск проходит около 30-40 секунд. Однако, вы же не выключаете телевизор с розетки каждый раз после выключения. Нет? Тогда скорость быстрее в разы. Android TV. Не Android с оболочкой оптимизированный под TV, как, допустим, у других бюджетных телевизорах, а именно Android TV. Как же долго я могу рассказывать про то, что это лучшая и самая гибко настраиваемая система для ТВ в мире? Вот вы же знаете, как я люблю технику Apple. Ну, по крайней мере, в комментариях, мне кажется, знают все. Так вот, пользовался Apple TV? Нет, не то. Рядом не стоит, правда. А вот Android TV, нативная поддержка сервисов Google, Play Market, YouTube, Google Music, Google Фильмы, игры, Chromecast, голосовой поиск. 
Ну прям хорошо. Ну и установка АПК, таких как HD видеобокс для просмотра онлайн кинотеатров, контента с трекеров для прямо онлайн просмотра, различные приложения для IPTV, ну короче, все-все-все. Вторая оболочка Xiaomi Patch Wall. Тут все настроено под разные онлайн кинотеатры и стриминговые сервисы, но скажу честно, я не пользовался ей. Android TV намного функциональнее и удобнее в долгосрочной перспективе. Ярослав подробнее рассказывал про Xiaomi Patch Wall в обзоре телевизора Почти такой же серии, только 32-й диагонали, 4А, Mi TV 4А. Вот тут в подсказочке будет ссылочка. Хочется подытожить. Покупая этот телевизор за 13 999 гривен, я точно понимал, какие у него минусы. Не максимальная яркость, не совсем подходящая мне калибровка цвета из коробки, которая отчасти решилась настройкой. Отсутствие HDR, несмотря на надпись на коробке, да и собственно все. За эти деньги я получил огромную 55-ю диагональ с честным 4К. Пусть и со смещенной пиксельной решеткой, которую заметят самые внимательные при просмотре этого 55-диагонального телевизора с близкого расстояния. Я получил нормальный звук и лучшую, на мой взгляд, операционную систему для ТВ. Android TV. Согласен, есть модели лучше, но они стоят в два раза дороже. Если вы хотите лучше, платите в два раза больше. Все логично. Вы мне в комментариях, конечно, можете написать, вот, мол, а у нас в ЦУМе в два раза дешевле можно купить а бренд Ребят, да без проблем, я не заставляю вас покупать э, легально ввезенный телевизор в Украину. Можете купить серый, но только когда с ним что-то случится, и в сервисном центре вам скажут «пока», Купите еще один, он же был в два раза дешевле, вот как раз на второй хватит. Я лично никому не рекомендую покупать серую технику по вышесказанным причинам. Вы решайте, как хотите. Ссылка на Xiaomi Mi TV 4S 55 диагонали и 43 будет в описании. А в течение ограниченного эм, времени, там, на новогодние праздники, цена будет еще ниже. Поэтому по ссылке в описании можете узнать все детали. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях, обязательно подписывайтесь на наш канал, сейчас ссылочка перед вами, ссылка на сам телек еще тоже перед вами, и обзор Ярослава на 32-ю диагональ МИТВ-4А тоже сейчас тут. Всем хорошего дня и яркого настроения. Пока!